。咁咧今日好開心咧，邀請到前小説學會嘅會長蘇曼玲小姐接受訪問喎。咁我又想問翻一個問題先就係點解你會做小説學會嘅會長嘅之前？你認為呢個人需要點樣嘅條件先可以做到會長？又或者做會長嘅人需要會備點樣嘅條件？我覺得小説好會長咧，應該要有呢個領導才能啦，亦都咧去中意文學小説呢樣嘢，想為香港咧嘅文學圈啊或者呢個文化咧去作出一分力嘅。嗯，你答咗，你幫我答咗。咁<笑>其實、呃、做會長呢件事咧，都係。前輩嘅提攜啦，咁二零一六年就我啱啱出第一本書，咁<咳>當年咧就受十係當年係受十就四年嘅任期就到，所以榮譽會長楊興安就推薦我做啦，佢提議我做，咁其實誒、呃、其實以我性格嚟講根本唔適合做做呢個職位，因為首先我唔係一個誒、呃、群居嘅動物。嗯、長期獨自工作啦，因為我以前做 design，、嗯、一個人喺房度搞掂曬得㗎啦。咁樣前輩啊，各方面都係。哦，所以係有緣就有緣，真係。我比較熱愛自自由啦，咁係啊。咁如果我我我又唔中意去約束人哋，亦都唔中意人哋約束我。所以如果我將自己擺喺一個點樣嘅職位上，就真係作茧自缚咯。所以誒、呃、就兩年嘅任期一到咧，我即刻就提出寫入。哦，明白明白。咁其實可能機緣巧合，加上你嗰陣時期有一本著作啦，叫做以一個作家嘅身份，佢哋就提出咗呢個建議啦。咁就你而言，你覺得點樣為之一個作家？有冇啲咩特別嘅定義咧？如果普遍大家嘅誒、呃、共識咧，就係、是、認為嚇誒、呃、自己有作品啦。作品能夠喺正規出版社獲得出版，而且喺市場銷售，並且以寫作作為職業嘅寫作者就係作家，即、嗯、係普遍大家普遍係咁樣認為。咁當然由我自己個人，我要分幾種幾方面嚟講，一種係單一熱愛寫作嘅人，佢係冇任何目的性；一種係靠寫作謀取名利嘅人，咁即係唔需要多講。嗯、一種就係是寫作為尋找存在與肯定自我嘅途徑嘅人。咁、嗯、似我嘅呢個應該就係我啦。好<笑><笑>，我就係講緊你。咁即係大家透過藝術創作或者係寫作，同、嗯、自我對話，同世界對話。係、嗯、啊，其實寫作都係一個好個人，而作家呢一樣嘢都係睇你點睇啦。都係啊。見、嗯、你呢兩本書都係誒以蘇曼寧。作為係咯，你著作佢筆名啦，咁係有冇啲咩特別意思嘅咧？啊，你咁問我真係頭家族嘅誒家族史，我婆姓蘇嘅，好、哦、簡單係。咁、那個我以前嘅人，我寫作之前嘅人生咧，都係即係生活係比較節節奏係比較快啲嘅。咁、哦、我就希望喺寫作開始咧就慢。咁、哦、我就所以就就取個慢字啦，就將嗰、那個誒嗰、呃那個處心邊處處心邊就我就係啦。咁嗰、嗯那個另外嗰個側邊個慢咧係陸小曼嘅慢啊嘛。咁陸小曼呢位奇女字咧亦都係我中意嘅人啊，所以就定咗中間係慢。咁零咧自不然係與藝術創作、文字創作係有關嘅啦。零唔使多講呢、這個字。即係都好有意思喎，其實呢個名。講翻轉頭啦，點解我第一本小説作品出咗啦，之後又會有另一本呢本《在時間的何才上》書寫呢本係一個作家嘅訪談啦，私人嘅訪談啦，係一個另,另一種類型嘅寫作嚟㗎啦。點解會有構思呢本書咧？點解會再出多一本另一個風格嘅書本咧？啊，係、呃、本身我自己我就。即係好似頭先咁問，即係作家嘅定義啦。咁其實我就唔會話限制自己係誒，就係、是、固定寫邊一種文體嘅。我自己本身我係想做多一種嘅嘗試。哦、嗯，係啦。咁加上呢個訪問集咧，其實係無心插柳。有一年我係我記得係二零一六年啦，我去昆明去旅行。咁去之前咧，手術就話：啊，咁咧有一個中國嘅一線詩人遇見佢喺昆明喎、哦。不如你去幫佢做個訪專訪啦！我話啊，我未做過專訪嘅喎，即係唔識頭唔識路喎。佢話咁你咪睇書咯，睇下人哋點做咯。啊，於是乎，好啦，咁我又誒、呃、又覺得好有挑戰性，我係不嬲係中意呢啲有挑戰性嘅工作嘅。嗯
，所以我就膽粗粗咁、呃、就、呃、發邀請信俾於堅啦。咁、啊、佢又應承咗喎。係，咁既然佢應承咗，我梗係要。即係唔可以失禮人啦、啊，香話曬香港過去噶，咁我以香港人嘅身份去訪問佢，所以就睇咗佢之前就睇咗好多做專訪嘅書，又點樣去提問啦、啊，啲人物係點樣去設定啲提問，咁去到嗰個訪問咧都算係做得成功的。因為一啲唔同嘅關係啦，都可以訪問到唔同嘅作家、詩人啦。咁其實呢本書啦，你合咗咁多嘅盲人啦，有冇啲咩特別嘅信息想？俾翻啲讀者嘅，先講下透過專訪我自己嘅生活啦，同每一位受訪者嘅對話都最少都兩小時，嗯、甚至乎仲仲長啲，超過兩小時。咁每一位受訪者嘅提問都係度身訂做。嗱、嗯，例如訪問訪問朱少章，我會問佢誒同審問文體相關嘅問題啦、嗯。如果訪問梁科慶，我會問佢同兒童文學相關嘅問題啦。梁科慶係公務員啊嘛。咁、okay. 我亦都會問下佢公務員身份同埋作家身份嘅純逆關係。咁訪問中偉文咧，我就會問佢啊，點解咁中意三壁字啊？啊，嗯，同埋誒，佢、呃、同查良陽先生嘅關係啦，對主流書寫嘅睇法啦，點解批評一啲作家啊？等等係啲問題。<笑>即係每一個作者，你都係度身訂造問題去訪問佢哋喎，資料蒐集啊，功課係做得非常之足。有冇話邊一個作者你係特別深刻嘅咧？喺咁多個訪問之中，要講其實每一位作者都深刻嘅，因為我都學到嘢喺佢哋身上。兩兩個幾小時嘅對談，因為個個都係前輩，喺、嗯、文壇都係數一數二，俾咗興趣。咁我真係學到嘢。咁如果要講我最印象深刻，可能就係於堅同埋鍾偉文啦。印象最深刻就係呢兩位，因為點解咧？於堅佢有弱聽，咁佢講嘢咧個鼻音好重，嗯，好似喺個鼻度嗡嗡咁樣出嚟嘅。加上佢講嘢咧，係、嗯、啦，佢講嘢個發有嗰個地方音，方言夾雜誒普通話，係，所以我聽得比較辛苦嘅。加上佢講嘢好細聲，咁、啊、當日揀嗰、那個。訪問嘅地點咧喺一間 coffee shop 度，佢揀嘅。我翻嚟聽聽聽聽個錄音咧，聽個哇下二十次，可以咁啊，係係聽得幾辛苦。咁另外鍾慧文點解印象深刻咧？因為鍾慧文第一我唔認識佢， oh. 我訪問佢之前係完全唔認識佢嘅。當我接觸佢，佢接受我訪問嗰時，我覺得佢係個人係好 nice。嗯，明白。咁啊，你經過咗咁耐嘅時間啦，寫寫本書都醖釀咗成年幾兩年啦。仲未完噶，下一集咧，除咗有苏曼宁作家亲自介绍佢推荐嘅书之外，仲会有我通述睇完呢一本书之后嘅少少嘅读后感噶，记得留意下一集啦。